యోహన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం యోహన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం యోహన్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన రండి అయితే యథార్థముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ తండ్రిని ఆరాధించు కాలము వచ్చుచున్నది అది ఇప్పుడును వచ్చి ఉన్నది తన్ను ఆరాధించువారు అట్టివారే కావలనని తండ్రి కోరుచున్నాడు ఆ దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతోను సత్యముతోనూ ఆరాధించవలను అనెను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మన వినికిలో దీవించి స్థిరపరచును గాక ప్రేమ గల మా ప్రభు ఆ కృప గల తండ్రి ఇవదయ కాలమున మీ మాటలు మాకు దయచేయండి మరి మేము ఏ మాటలతో మిమ్మల్ని ఆరాధించాలో మాటలు సిద్ధపరచుకున్నట్టుగా సహాయం చేయండి యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఇక్కడ సమరయ్య స్త్రీ ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి మరి వారిద్దరి మధ్యలో జరిగినటువంటి సంభాషణ మనకు తెలుసు కొంచెం వాయిస్ చూడండి యేసు ప్రభు వారు సౌండ్ కొంచెం తగ్గించు యేసు ప్రభు వారు ఒకటి మాట్లాడుతుంటే సమరయ్య స్త్రీ మరొకటి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఏంటండి సాధారణంగా మనుషులు ఏం చేస్తారంటే ప్రభు ఒకటి మాట్లాడుతుంటే మరొకటి మాట్లాడి ఆ టాపిక్ డైవర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు హృదయ సంబంధమైనవి మాట్లాడే దేవుడు ఆత్మ సంబంధమైనవి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మరి తన హృదయానికి హత్తుకునే మాటలు లోతైన మాటలు తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితము లోతైన జీవితము లోతైన జీవితము డీప్ లైఫ్ డీప్ పర్సనల్ లైఫ్ సో లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు టచ్ the deep uh, depth of her heart kabatti tana hrudayanni taakalani tana hrudayamlo unnavi bayitiki teesukuravalani mari prabhu maatladta unnar mari amma neeku aidu guru penimittlu unnaru ippudu unna vaadu kuda nee vaadu kaadu ani ani chepte nu pravaktivi antundi ha ఇరవై అవచ్చును సరే నువ్వు ప్రవక్తవి అన్ని చెప్పేస్తున్నావు అని చే అంటుంది అప్పుడు ఇరవై అవచ్చినలో ఇంకేమంటుంది చదవండి మా పితరులు ఈ పర్వతం మీద ఆరాధించి ఏం టాపిక్ లోకి తీసుకెళ్తుంది పర్వతాల మీదకి తీసుకెళ్తుంది అనమాట అంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించటం కొన్ని స్థలాల్లోనే స్థలాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నట్లుగా మాట్లాడుతుంది అనమాట మా కొండ మీద ఆరాధన మీ కొండ మీద ఆరాధన ఇదిగో ఆ కొండ మీదకి ఆ బట్టలు వేసుకెళ్తారు ఈ కొండ మీదకి ఈ బట్టలు వేసుకెళ్తారు ఆ కొండ మీదకి ఆ మోట్లు మోసుకెళ్తారు ఈ కొండ మీదకి ఈ మోట్లు మోసుకెళ్తారు అన్నట్లుగా ఆ కొండ మీద అయితే ఆరాధన బాగా జరుగుతుంది కదండి ఆ అక్కడికి వెళ్ళి మరి మేము రావటానికి మాకు అవకాశం లేదు కదా అన్నట్లుగా మరి ఆ దేవుణ్ణి ఆరాధించటం అనేది ఒక స్థలం మీద ఆధారపడి ఉండేది కాదు అపోస్తుల కార్యాలు పదిహేడవ అధ్యాయంలో హస్తకృతములైన ఆలయములలో దేవుడు నివసింపడు హస్తకృతములైన ఆలయములలో దేవుడు నివసింపడు దేవాలయాలు మరి పెద్ద పెద్ద మందిరాలు పెద్ద పెద్ద మసీదులు ఇవన్నీ వ్యాపార స్థలాలుగా అయిపోయినాయి అందుకనే ప్రధాన యాజకుల మీద శాస్త్రుల మీద పరిస్థితుల మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు 
మరి చాలా కోప్పడేవాడు మరి చాలా కో నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడి అనబడుతుంది అన్ని జనులకు సమస్త జనులకు కానీ అక్కడ ఆ ప్రార్థన తప్ప అన్ని కనపడుతుంది చెప్పండి ఏంటి నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడునని మరి ప్రభు చెప్తుంటే అక్కడ ప్రార్థన తప్ప అన్నీ కనపడుతున్నాయి భక్తి తప్ప విశ్వాసం తప్ప అన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి మన జీవితాల్లో కూడా నిజమే మరి దేవుడు మన హృదయాన్ని ఆయన ఆలయంగా చేసుకున్నాడు మరి దాంట్లో ప్రార్థన కనపడాలి ఆరాధన కనపడాలి నిజమైన భక్తి కనపడాలి కాబట్టి మరి దేవుణ్ణి ఆరాధించ గుడారమును బట్టి కాదు ఈ ప్రత్యక్ష గుడారమును కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మరి సెలవులో మరణించినప్పుడు ఏమైంది ఆ గుడారపు తెర పరిశుద్ధ స్థలము తెర నడిమికి చినిగెను ఈ నడిమికి చినిగెను అనే మాట రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అతి పరిశుద్ధ స్థలము పరిశుద్ధ స్థలము ఆ మరి మందిరము అర్థమైంది మూడు భాగాలు మందిరంలో మూడు భాగాలు ఉన్నాయి మరి వెలుపలి భాగము పరిశుద్ధ స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే ప్రవేశించాలి కాబట్టి నడిమికి చిరిగిపోయింది ఇప్పుడేంటి అతి పరిశుద్ధ స్థలము జీవము గల దేవుని సన్నిధికి తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ద్వారా ఆయన రక్తము ద్వారా మరి డైరెక్ట్ గా ప్రవేశించే అవకాశం కలిగింది రెండవ అర్థం ఏంటి ఇది మనం ఆ రెండవ అర్థం ఏంటి జాగ్రత్తగా వినండి జాగ్రత్తగా వినండి మానవుడి యొక్క శరీరము కూడా ఆ ప్రాణాత్మ దేహాలతో నిర్మించబడింది చెప్పండి ఏంటి మానవుని యొక్క శరీరము ఆ వినండి మానవుని యొక్క శరీరము ప్రాణము ఆత్మ బయటికి కనపడేది ఏంటి చెప్పండి దేహము ఆ రెండవది ప్రాణము మూడవది ఆత్మ కాబట్టి ఆరాధిస్తున్నాడు మనస్సుతో ఆరాధిస్తున్నాడు అర్థమవుతున్నా మీకు గట్టిగా అరుస్తున్నాడు గట్టిగా పాటలు పాడుతున్నాడు లేకపోతే గట్టిగా వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నాడు ఏంటి ఆ లేకపోతే ఏడుస్తున్నాడు లేకపోతే పై పైకి పై పైకి శరీర సంబంధం మానసిక సంబంధమైనవి లేకపోతే ఆ బాహ్య సంబంధమైనవి వస్త్రాలతో లేకపోతే ఏ ఫోదులతో ఆ లేకపోతే ఆ బలి అర్పణలతో వీటన్నిటితో మరి బాహ్యంగా ఆరాధిస్తున్నాడు మరొక అర్థం మనం చూస్తే ఈ తెర ఎక్కడ తెర లోపలి ఆత్మకి బయట ఆ బయట మానవుడికి ఉన్నటువంటి మరి మధ్యలో ఉన్న తెర నడిమికి చినిగెను ఇప్పుడు అంటే రెండవ భావం అర్థం ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడ ప్రవేశించే మార్గం ఏర్పడింది ఆత్మలోకి ప్రవేశించే ఆ మరి అవకాశం ఏర్పడింది అర్థమైందా మీకు అంటే ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కొత్త నిబంధనలో ఎక్కడా నివసించడానికి వస్తున్నాడు మనలో ఉండటానికి మనతో ఉండటానికి అర్థమైంది మీకు కాబట్టి మనము దేవుని పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించే తెర చిరిగింది మనలోనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లోపలికి వచ్చి మనలో నివాసం చేయడానికి ఆ మధ్య నడిమి తెర కూడా చిరిగినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మరి ఆయన్ని ఆరాధించేవారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆత్మతోను పూర్ణ బలముతో దేవుడు ప్రేమించవలనది కాబట్టి మన పూర్ణాత్మ లేకపోతే మన మనస్సంతా మన బలమంతా మన దృష్టి అంతా ఏదో ఒక వస్తువు మీదో ఏదో ఒక విషయం మీదో ఏదో మరి ఉండిపోయి మనం ఆరాధిస్తా ఉంటే ఆ ఆరాధన ఏమవుతుంది అది నిజమైన ఆరాధన అవుతుంది అంటారా చెప్పండి కానీ మనసు ఎక్కడో పెట్టుకొని ఆ మనిషి మరి మందిరంలో ఉండి ఆరాధించే ఆరాధన మరి ప్రియులరా అది నిజమైన ఆరాధన కాదు ఒక ధనవంతుడు 
దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాడు అనుకున్నాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నేను నిత్య జీవం పొందడానికి నేను ఏం చేయాలన్నాడు మరి నిజంగా ఆరాధించేవాడు అయితే మరి ఆయనకి ఆ మరి ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు వస్తుంది అర్థమైందా మీకు ఆ ప్రశ్న ఎందుకు వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది నేను నిత్య జీవం కలిగి ఉన్నాను ఉందా లేదు మరి తన ధనమే తనకి ఆ తృప్తినిచ్చి ఉంటే ఆ సంపూర్ణతనిచ్చి ఉంటే ఆ ప్రశ్న అడిగేవాడా అడిగేవాడు కాదు ఒకవేళ తన లోకంలో ఉన్న సంబంధాలు ఆ మనుషులు వస్తువులు ఆ వాహనాలు ఆ తృప్తినిచ్చి ఉంటే ఆ మాట అడిగేవాడు కాదు కాబట్టి ఆ హృదయంలో వెళుతుంది నేను నిత్య జీవం పొందటానికి ఇప్పుడు చెప్పండి ఆయన అనుకునేది ఏంటి నిజముగా నేను దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి నేను ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆ వెంబడిస్తున్నాను నాకేమి కొదవలేదు అన్నట్లుగా మాట్లాడుతుంటే నీకు ఒకటి కొదవుగా ఉంది ఎందుకని మనసంతా దేవ దేని మీద పెట్టాడు ధనం మీద పెట్టాడు చెప్పండి మనసంతా ధనం మీద పెట్టి నేను దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈయన ఎవరు నిజముగా ఆరాధించేవాడా నిజముగా ఆరాధించిన వాడా ఇప్పుడు చెప్పండి అర్థమవుతున్నా మీకు మనసంతా దేని మీద పెట్టాడు తనకే తెలియలా ఇప్పుడు మానవుని యొక్క బలహీనత ఏంటంటే మనకే తెలియదు మన మనసు ఎక్కడుందో ఇది పిట్టియబుల్ థింగ్ ఏంటంటే మనకే తెలీదు మనం అనుకుంటా అబ్బా దేవుడిని ఎంత ఆరాధిస్తున్నామో దేవుడు ఎంత సంతోషిస్తున్నాడో అని మనం అనుకుంటా ఉంటాం కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడితేనే తప్ప వాక్యం ద్వారా మనం వెలిగించబడితేనే తప్ప మా మన మన మనోనేత్రాలు వెలిగించబడితేనే తప్ప మనం ఎట్లా ఆరాధిస్తున్నామో అది మనకే అర్థం కాదు చాలాసార్లు అందుకని యేసు ప్రభు వారు ఒక ప్రశ్న వేశాడు నీ ధనం అమ్మి బేదలకి ఇమ్మన్నాడు ఒక్కసారి గుండె పగిలిపోయింది బాంబు బేలినట్లు బేలింది వామో అన్నాడు అంతే అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు తన మనసు అంతా దేని మీద ఉంది చెప్పండి ధనం మీద ఉంది అర్థమవుతుందా మీకు ఇది అది అది ఒక చిన్న పరీక్ష అనమాట ఎందుకు యేసు ప్రభు వారు ఆ మాట చెప్పారు ఈయన మురిసిపోతున్నాడు నేను దేవుడిని ఎంతగా ఆరాధిస్తున్నానో దేవుడు ఎంత సంతోషిస్తున్నాడో పరలోకంలో ఫస్ట్ ప్లేస్ నాకే అన్నట్లుగా అని అనుకుంటుంటే యేసు ప్రభు వారు నువ్వు ఆరాధించేది దేవుణ్ణి కాదు ధనాన్ని అని రుజువు చేయడానికి ఒక చిన్న ప్రశ్న వేశారంతే ఒకసారి నాకు ఒకసారి నాకు నా కళ్ళు తెల తెరవబడినట్లుగా ఒక 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 విషయం దేవుడు మాట్లాడాడు నాలో గర్వం లేదు కదా గర్వం లేదు కదా అని నేను నేను చాలా అతిశయించేవాడిని అర్థమైందా ఒకసారి దేవుడు నాతో మాట్లాడు నీలో గర్వం ఉందని ప్రూఫ్ ఏంటంటే నీలో దీనత్వం లేదు కదా అన్నాడు అది ఏంటిది చెప్పండి సార్ చెప్పండి మళ్ళీ నీలో ఏమి లేదు దీనత్వం లేదు దీనత్వం లేకపోతే ఏమన్నట్లు నా గుండె బద్దలైపోయింది ఓమ్మో ఇది నిజమే కదా అనిపించింది అర్థమైంది మీకు గర్వం లేదు కదా అనుకుంటున్నాను అంటే గర్వం అంటే ఏంటో నాకు తెలియక అర్థమైందా గర్వం లేదు కదా అని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ఏ ప్రశ్న వేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది నీలో దీనత్వం లేదు కాబట్టి నీకు గర్వం ఉన్నట్లే అంటే ఆ రోజు నిజంగా ప్రభు ఆ నిజమేనయ్యా నాలో దీనత్వం మాత్రం లేదని మాత్రం నాకు తెలుసు అంటే ఏమున్నట్లు గర్వం ఉన్నట్లు ప్రియులారా అర్థమవుతున్నా మీకు కాబట్టి ఈ ధనవంతుడు యథార్థంగా ఆరాధిస్తున్నాడా యథార్థంగా అంటే మన మాటలో మన భాషలో నిజముగా ఆరాధిస్తున్నాడా దేవుణ్ణి నిజముగా ఆరాధిస్తున్నాడా దేవునికి ఎవరు కావాలి ఇప్పుడు నిజముగా ఆరాధించేవారు కావాలి ప్రియులారా చూసారా సరే మరి బైబిల్ గ్రంథంలో హేబేలు నిజముగా ఆరాధించిన వాడిగా ఆ తన చిత్తానుసారమైనటువంటి బలిని దేవుని సన్నిధికి తీసుకొచ్చిన వాడుగా చూస్తున్నాం హేబేలు చూసారా తండ్రి తల్లిదండ్రుల మాట విన్నాడు దేవుని క్రమానికి లోబడ్డాడు అర్థమవుతుందా చాలా సార్లు ఆ ఏంటండి అట్లాగే ఆరాధించాలా ఇట్లా ఆరాధించకూడదా ఇదే చేయాలా అదే చేయకూడదా అని కయ్యూని అడుగుతున్నాడేమో గాని హేబేలు అట్లా అడగల దేవుడు నేర్పించినటువంటి క్రమాన్ని ఆదాముకి అది క్రమంగా చక్కగా ఎవరు నేర్చుకున్నారు హేబేల్ నేర్చుకున్నాడు తెలిసినా తెలియకపోయినా ప్రియులారా ఆ దేవుణ్ణి ప్రేమించడం ఆ దేవునికి ఇష్టమైన బలి అర్పించడం ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలో దేవునికి ఇష్టమైన బలి ఏంటి చెప్పండి 
విరిగిన మనస్సు భలే ఏంటని అడుగుతున్న ఆరాధించడం కాదు ఆ విరిగి నలిగిన మనస్సు విరిగిన మనస్సు ఆ నలిగిన హృదయము అర్థమైందా మీకు దేవునికి ఇష్టమైన బలి కాబట్టి నేను డబ్బులు ఇస్తాను దశంభాగాలు ఇస్తాను వస్తువులు ఇస్తాను వాహనాలు ఇస్తాను చర్చ కట్టిస్తాను ఇవన్నీ దేవునికి ఇష్టమైన ఆరాధనలు నిజమైన ఆరాధన కానీ కాదు కయ్యూని ఎట్లాంటి వాడు నేను నా పంట అంతా ఇచ్చేస్తాను నా పొలం అంతా ఇచ్చేస్తాను నేను మీ మందిరం కట్టిస్తాను ఇవన్నీ దేవునికి ఇష్టం లేని ప్రియులారా కాబట్టి బలి బలి జరగాలి బలి జరగాలి వధించబడాలి రక్తము చెందించబడాలి హృదయము గుచ్చబడాలి చెప్పండి అండి హృదయము గుచ్చబడాలి ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఆరాధన హృదయములో నుంచి రావాలి ప్రియులా పైనుంచి నోటి మాటలతో కాదు రకరకాల మాటలతో కాదు అవి అన్ని మనసుతో వచ్చే లోపల నుంచి ఆత్మలో నుంచి వచ్చేవి కాదు ప్రియులారా మొట్టమొదటి అనే మాట ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు ఆది కాండ ఇరవై రెండు తన పని వారితో మీరు గాడితో ఇక్కడనే ఉండుడి గట్టిగా చదవాలి నేను ఈ చిన్నవాడును అక్కడికి వెళ్ళి దేవునికి మ్రొక్కి మరలా మీ వద్దకు వచ్చేదమని దేవునికి మ్రొక్కి అనే మాట ఇంగ్లీష్ లో చదవండి అదే వచ్చును ఆ ఇంగ్లీష్ లో చదవండి దయచేసి అండ్ ఆబ్రహాం సెట్ టు హేస్ యంగ్ మెన్ స్టే హియర్ విత్ విత్ ద డోంకీ ద లాడ్ అండ్ ఐ విల్ గో యాండర్ and worship ah uh, and we will come back we will worship a mata enta chakati mata nijamaina aaradhikullo nijamaina aaradhikulu nijamuga prabhu ni aaradhinchina bhaktullo ah mottamadriga evaru chusam cheppandi ah ipudega cheptunnam inda kokalu gurinchi cheppam kada హే బేలు చెప్పండి నిజముగా దేవుణ్ణి ఆరాధించిన యథార్థంగా ఆరాధించినటువంటి భక్తుడు ఎవరు హేబేలు ఈ రెండో ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తాం ఏంటి హేబేలు చేసిన పని తల్లిదండ్రుల మాటకి విధేయత చూపించి వాళ్ళు చెప్పిన క్రమానికి అంటే వాళ్ళ 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 వాళ్ళకి దేవుడు నేర్పించినటువంటి క్రమం వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాడు అది అర్థమైందా మీకు కాబట్టి దేవుని చిత్తానుసారమైన బలి అనుగ్రహ అర్పించి దేవునికి ఇష్టమైన ఆరాధన చేసినటువంటి హేబేల్ రెండవదిగా అబ్రహాం ఏం చేస్తున్నాడు మేము అక్కడికి వెళ్ళి మురొక్కి ఇంగ్లీష్లో ఏముంది ఆరాధించి ఆరాధించి మేమిద్దరం వెళతాం అక్కడ దేవుణ్ణి ఆరాధించి వస్తాం ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ఆరాధించి అబ్రహాము ఎటువంటి కండిషన్లో వెళ్తున్నాడు ఏమిస్తున్నాడు దేవునికి ఏమిచ్చి ఆరాధించాలని వెళుతున్నాడు అది ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటే నిజముగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నటువంటి అబ్రహాము నిజముగా దేవుణ్ణి ఇప్పుడు మనం ఇంతకీ మనం ధ్యానించుకునే విషయం ఏంటి చెప్పండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిస్తే కాస్త నిజం గుర్తుంటుందని నిజముగా ఆరాధించుట చెప్పండి ఏంటి నిజముగా ఆరాధించు ట్రూ వర్షిపింగ్ ట్రూ వర్షిప్ ట్రూ వర్షిపర్ ఈ రెండు మాటలు ఏంటది మళ్ళీ ట్రూ వర్షిప్ నిజమైన ఆరాధన ఏంటి నిజమైన ఆరాధికుడు ట్రూ వర్షిపర్ నిజముగా ఆరాధించేవారు ఇప్పుడు అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఏ మనసుతో వెళ్తున్నాడు ఏది అర్పించాలని వెళుతున్నాడు ఆ చెప్పండి ఇప్పుడు తన కుమారునే అర్పించడానికి ఏ కుమారుడు నీవు ప్రేమించిన నీ ఒక్క ఒక్కగానొక్క కుమారు రెండవ వచ్చిన నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకు రెండు కండిషన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు పిల్లలు గట్టి చెప్పాలి ఒక్కడే ఎవరిచ్చారా కుమారుని ఈ మాట కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఎవరిచ్చారా కుమారుని నేను ప్రార్థన చేస్తే 
ప్రభు నాకు సెల్ ఫోన్ ఇచ్చారు అర్థమైందా ప్రభు ఇవ్వాలని ఎదురు చూశాను ఇప్పుడు ఇచ్చాడ దేవుడు ఇచ్చాడని సంతోషంతో గంతులేస్తా ఆనందిస్తుంటే ఏయ్ ఆ సెల్ ఫోన్ నాకు ప్రతిష్ఠించు అన్నాడు ఏంటి నువ్వు దాంతోనే సమయం గడిపేస్తున్నావు ఏంటి నాకు ఇవ్వాల్సిన టైం కూడా దాంతోనే గడిపేస్తున్నావు ఆ ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఆ సెల్ ఫోన్ తీసుకొచ్చి నా బలిపీఠం మీద పెట్టి ఇప్పుడు అర్థమైంది మీకు చాలాసార్లు దేవుడిచ్చాడు 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 ఫలాన వస్తువు వాహనమో వ్యక్తో ఏదో దేవుడిచ్చాడు 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 కానీ ఇప్పుడు దేన్ని అర్పించాలి దేవుడిచ్చిందైనా సరే అర్పించాలి అది అర్థమైంది మీకు ఇది దేవుడిచ్చిందైనా సరే దేవుడే ఇచ్చాడు దేవుడు దేనికి ఇచ్చాడు ఆయన్ని ఆరాధించాలని కానీ మనం ఎవరు వెంట వెళ్తుంటాం మంచి చదువు ఇస్తే చదువు వెంటే మంచి ఉద్యోగం ఇస్తే ఉద్యోగం వెంటే మంచి కార్ ఇస్తే ఇక కార్ కారే మంచి భార్యనిస్తే చెప్పండి నేను చాలాసార్లు ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తుంటాను కదా పెళ్ళి అవ్వక ముందు అందరికన్నా ముందు వచ్చేసేవాడు ఏడ్చుకుంటా ప్రార్థన చేసేవాడు కన్నీళ్ళు వచ్చేయి ఎంత బాగా ప్రార్థన చేసేవాడో పెళ్ళయిన తర్వాత ఒకటే మాట ఒకటే పాట ఏంటది బుజ్జి బుజ్జి చెప్పండి బుజ్జి బుజ్జి మేము విసిగిపోయే వాళ్ళు ఆ బుజ్జి బుజ్జి అనే మాట వినలేక ఒకరోజు ఏడ్చుకుంటా వచ్చాడు ఏం బ్రదర్ నిజంగా జరిగిన విషయం ఇది ఏం బ్రదర్ అంటే బుజ్జి వెళ్ళిపోయింది బ్రదర్ అట్లా ఏమైంది బుజ్జి కాబట్టి ఎవరు వెనక వెళ్తున్నాడు బుజ్జి వెనక వెళ్తున్నాడు అనమాట అర్థమైంది మీకు కాబట్టి బుజ్జీలు వెనక కొంతమంది కుక్కలు అంటే వాళ్ళకి ఎంత ప్రేమో ఆ కుక్కలు పెంచుతారు కుక్క అంటే మాత్రం బలి బాధ వాళ్ళకి మళ్ళీ దాన్ని కుక్క అనకూడదు ఏది డోనా అనాలి ఏంటి బెంగళూరు వెళ్తే ఓరు మీదకి వచ్చి పడతా ఉంటుంది ఆ నాకేమో ఏంటి బాగా చిరాకు రైట్ సరే కాబట్టి వాటితో అటాచ్ అయిపోతుంటాం ప్రియులరా కాబట్టి ఇప్పుడు అబ్రాము దేన్ని అర్పించి ఆరాధించడానికి వెళ్తున్నాడు నిజమైన ఆరాధన ఇప్పుడేంటి నీవు ప్రేమించు దానిని నీవు ప్రేమించు వారిని ఆ అర్పించి ఆరాధించటం అర్థమైందా రెండవది మొదటిది దేవుని క్రమమైన విరిగి నలిగిన హృదయంతో ఆరాధించటం అర్థమైంది ఆత్మ సంబంధమైన ఆరాధన దేవునికి ఇష్టమైన ఆరాధన రెండవది రెండవది ఏంటి మనకి ఇష్టమైన దాన్ని మనం ప్రేమించే దాన్ని ప్రియులారా మనం ప్రేమించే దాన్ని జిమ్మెలియట్టు ఏది మన ఇచ్చేవాడు కాదు కానీ తనకు బాగా ఇష్టమైన గోల్డ్ కలర్లో ఉన్న బైబిల్ మాత్రం ఎవరికి ఇచ్చేవాడు కాదంట ఏదో ఒక చిన్న స్టోరీ అప్పుడు విన్నాను మర్చిపోయాను అది చివరికి వాళ్ళ చెల్లికో ఎవరికో ఇచ్చినట్లున్నాడు ఆ బైబిల్ సరే మనం అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ప్రేమించేది ఎక్కువగా ప్రేమించేది ప్రిలరా ఇతరులకి ఇవ్వటం దేవునికి అర్పించటం అది నిజమైన ఆరాధన కాబట్టి ఈ ఉదయకాలమున మనం దేన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నామో యథార్థంగా నిలవబడి యథార్థంగా నిలవబడి దేవుని సన్నిధిలో ఎస్ ఐ వాంట్ టు ట్రూలీ వర్షిప్ ద లాడ్ ఐ వాంట్ టు బి కాల్ ఏ ట్రూ వర్షిప్పర్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆర్ ట్రూ వర్షిప్పర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దేవుణ్ణి నిజముగా ఆరాధి నా మట్టుకు నేను నేను నేర్చుకున్న పాఠము మీ మధ్యలో ధ్యానించుకుంటున్నా నేను రాత్రి నుంచి కూడా అదే ప్రార్థన లార్డ్ ఐ వాంట్ టు బి ఏ ట్రూ వర్షిప్పర్ రాత్రి నుంచి నా ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా ఐ వాంట్ టు బి ఏ ట్రూ వర్షిప్పర్ ఏంటి మీకు చెప్పడానికనే కాదు మీకు చెప్పడానికనే కాదు నాకు నేను బోధించుకోవడానికి మనం అందరం ఒక మాట నేర్చుకోవడానికి ధ్యానిస్తున్నాం ఈ ఉదయకాలమున మొట్టమొదటిగా నా హృదయంలో నుంచి వచ్చే ఆశ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు బి ఏ ట్రూ వర్షిప్పర్ ఆఫ్ గాడ్ ట్రూ వర్షిప్పర్ ఆఫ్ ద లాడ్ నిజముగా దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాడిగా నేను ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ప్రియులారా అర్థమవుతున్నా మీకు కాబట్టి తనకి ఇష్టమైనది తాను ప్రేమించేది అది ఏ వ్యక్తినైనా సరే ఎవరినైనా సరే దేవునికి అర్పించి వారిని రెండవ స్థానంలో ఉంచి ఆ రెండవ స్థానంలో ఉంచుతున్నామా లేదా అనేది మరి ప్రయారిటీస్ అనమాట ప్రయారిటీస్ ప్రయారిటీస్ మన జీవితంలో 
మనం దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం వారమంతట్లో దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం దేనికి ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం అసలు దేవునికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం దేవునికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం ప్రియులారా రండి నిజముగా ఆరాధించే లెక్కలో ఎవరున్నారు అబ్రహాము చెప్పండి అబ్రహాము నిజముగా ఆరాధించే లెక్కలో ఉన్నాడు మరి రెండవ రెండవ విషయం యోగ గ్రంథంలో యోగ గ్రంథంలో నిజముగా ఆరాధించినటువంటి యోగు చూడండి ఇరవయ వచ్చిన ఇరవయ వచ్చిన చదవండి అమ్మా అప్పుడు యోబు లేచి అప్పుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆస్తి అంతా పోయినప్పుడు ఆ జంతువులన్నీ పోయినప్పుడు తన కుమారులు కూడా పది మంది కుమారులు కుమార్తెలు కూడా చనిపోయిన తర్వాత అప్పుడు యోబు లేచి తన పై వస్త్రమును చింపుకొని తల వెంట్రుకలు గొరిగించుకొని నేల మీద సాష్టాంగ పడి నమస్కారము చేసి అది ఇంగ్లీష్ లో చదవండి ఎవరైనా దయచేసి జోబ్ వన్ టెన్ జోబ్ వన్ టెన్ ఆ దెన్ జోబ్ అ రోజ్ అండ్ టోర్ హిస్ రోబ్ అండ్ షేవ్డ్ హిస్ బర్డ్ అండ్ హీ నెల్ టు ద గ్రౌండ్ fell to the ground ah uh, he fell to the ground and worshiped a mata enta chakkat mata and worshiped he fell to the ground or fell on the ground and worshiped ekada nela meda padi saashtanga namaskaram chesi ippudu idi nijamaina aaradhana lekapothe false worship pa cheppali cheppandi false worship pa true worship pa చెప్పండి ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ వర్షిప్ ఎందుకని ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మనకి మన మన చర్చిల్లో ఎక్కువ సౌండ్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి మంచి శబ్దం మంచి చప్పట్లు డ్యాన్సులు మంచి మ్యూజిక్లు అడావిడి ఎప్పుడు అన్నీ కలిసి వచ్చినప్పుడు అంతా బాగున్నప్పుడు కదా ఫ్రీలారా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఆరాధన ఎప్పుడు వచ్చిన ఆరాధన చెప్పండి అన్ని పోగొట్టుకున్న తర్వాత కూడా ఆ ఇకేమి మిగలపోయినప్పుడు కూడా ప్రిలరా సాష్టాంగ పడి నమస్కారం చేసి మృక్కి ఆరాధించి హీ ఫెల్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ వర్షిప్ ఆ మాట చదువుతుంటే నాకు కూడా ఎంతో సంతోషం వేసింది ఏమై సచ్ ఎ వర్షిప్పర్ నేను అటువంటి ఆరాధికుడు నేనా నేను ఆ విధంగా ఆరాధన చేసేటువంటి వాడు నేనా అటువంటి నిజమైన ఆరాధన నిజమైన ఆరాధన ఎప్పుడు వస్తుంది అన్ని బాగున్నప్పుడా చెప్పండి అది అన్ని బాగున్నప్పుడు వచ్చేది నిజమైన ఆరాధన కాదు అది నిజమైన అన్ని బాగున్నప్పుడు వచ్చే ప్రేమ కూడా నిజమైన ప్రేమ కాదు ఫీలరా అన్ని బాగున్నప్పుడు వచ్చే ఆనందం కూడా నిజమైన ఆనందం కాదు కాబట్టి అన్ని పోయిన తర్వాత కూడా మరి యోబ్ ఏం చేస్తున్నాడు హీ ఫెల్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ వర్షిప్ ఆ మాట నేను నేర్చుకున్న మాట మీకు కూడా నేర్పించాలని ఆశపడతా మీ మధ్యలో ధ్యానిస్తున్నాను ప్రియులార హీ ఫెల్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ వర్షిప్ కాబట్టి ఇటువంటి స్థితి నా నాకున్నదా ఇటువంటి స్థితి నీకున్నదా ప్రియులారా చూసారా కాబట్టి ఇంకా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తామా ఇంకా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తావా ఇంకా ఆరాధిస్తావా ప్రక్కనే భార్య ఏం చేసిందంట ఇక ఆమె మానేసింది చాలాసార్లు కొంతమందికి కోపం వస్తే ఎవరి మీద ఫైటింగ్ చేస్తారు చెప్పండి అన్నిటికన్నా ముందు ప్రార్థన లేదు ఏమి లేదు బైబిల్ చదువా అంటే బైబిల్ లేదు ఏమి లేదు ఏసైన ఆరాధించ ఆ ఏసై నాకు ఏం చేశాడు తొందరపడి ఎవరి మీద అనేస్తాం ఏసై నాకు ఏం చేశాడు కోపంతో పిల్లలు కొన్నిసార్లు ఈ యోబు భార్య కూడా ఏం చేసింది 
ఏం చే దేవుడు 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 అంటున్నావు ఏం చేశాడు ఆ దేవుడు చావు చావు నీ వల్ల నాకు సుఖం ఏమీ లేదు ఇక నీ వల్ల నాకు ప్రయోజనం ఏమీ కనీసం ఫుడ్ పెట్టే స్తోమత కూడా లేదు నీకు చేతగానోడివి అని చెప్పి మాట్లాడుతుందంట కనీసం నువ్వు చస్తే చెప్పండి అందరూ వచ్చి కానుకలు ఇస్తే కనీసం నేను బ్రతుకుతాను అవునే కదా దిక్కులేందైనా విధవరాలైనా ఏదో దయ చూపించి ఏదైనా డబ్బులు ఇస్తే ఎవరన్నా దాని మీద బ్రతుకుతాను నువ్వు చస్తేనా నాకు ఉపయోగం అంటే నిజంగా దేవుడు కోపం వస్తే ఏం చేయాలి అవునే చెప్పండి అక్కడికి అక్కడే దహించేయాలి కదా కానీ దేవుడు కోప్పడినట్లుగా మరి మనకి వాక్యంలో ఏమి లేదు కానీ చివరికి మళ్ళీ పది మంది పిల్లలను కన్నది ఎవరు ఆమె రెండంతల ఆశీర్వాదం పొందింది ఎవరు చెప్పండి ధైర్యంగా చెప్పట్లేదండి యోబ్ అంటే యోబుకి భార్య కూడా ఉందిగా మరి భార్య కూడా పొందిందా లేదా మరి రెండంతల ఆశీర్వాదం పొందింది పది మంది పిల్లలను కంది మరి ఇంత ఆశీర్వాదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మరి ఇట్లా మాట్లాడిన దానికి చెప్పండి మొన్న ఈ మధ్యలో ఆర్ఆర్కే మూర్తి గారి నోట్లో ఆ మాట వింటంటే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది తప్పకుండా తర్వాత పశ్చాత్తాపడి ఉంటుంది అనవసరంగా నా భర్తని అన్నానయ్యా అసలే కురుపులతో బాధపడిపోతుంటే అసలే పిల్లలు చనిపోయారని ఏడుస్తుంటే అసలే బాధతో ఏడుస్తూ ఉంటే ఇంకా నేను గుచ్చానయ్యా ఇంకా బాధ పెట్టానయ్యా అని ఎంత పశ్చాత్తాప నలుగురు వచ్చి మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఏం చేశారు వాళ్ళు కూడా వ్యాజ్యాలు వేసి వాళ్ళు బాధ పెడుతున్నారు అందరూ బాధ పెట్టే వాళ్ళం అయితే ఇక ఎట్లా అయ్యా అని చెప్పి ఎట్లా పశ్చాత్తాపడి ఉంటుందో ఖచ్చితంగా దేవుడు క్షమించాడు ఆమెను రెండంతలుగా ఆశీర్వదించాడు పశ్చాత్తాపడినప్పుడు సరే కాబట్టి మనకి నిజముగా దేవుడిని ఆరాధించినటువంటి నమ్మకమైన వారిలో మరి మరొక విషయం కూడా యోబు గురించి ఆలోచిస్తే యోబు ఎప్పటి కాలంలో మనిషి అని అంటే ఆ భక్తులు చెప్పేది ఏంటంటే వినండి ఈ యోబు గ్రంథంలో అబ్రహాము గురించి లేదు మోసే గురించి లేదు ధర్మశాస్త్రం గురించి లేదు మరి ఎప్పుడై ఎప్పుడు వాడై ఉంటాడు అబ్రహాం గురించి మెన్షన్ చేయకుండా అబ్రహాం కాలంలో జరిగిన విషయాలు కాని మోసే కాలంలో జరిగిన విషయాలు కాని మెన్షన్ చేయనటువంటి పుస్తకం ఎప్పుడు రాయబడి ఉండాలి చెప్పండి డెఫినెట్ గా అబ్రహాం కన్నా ముందే అబ్రహాం కన్నా ముందు ఎవరు లేరా భక్తులు ఎవరు ఒకళ్ళ పేరు చెప్పండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళ పేరు కూర్చొని వినండి ఆ ఏంటి నోవాహ్ ఉన్నాడా వెరీ గుడ్ మంచి పేరు చెప్పారు మరి ఇంకొకళ్ళ పేరు చెప్పండి ఆ హేబేలా మంచిది ఆ ఇంకా ఆ హానోకు వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ నేను అనుకున్న మాటలు నేను అనుకున్న పేరు చెప్పట్లేదు కానీ మిగతా మంచి పేరు చెప్పారు అది రైట్ చెప్పండి అసలైన పేరు చెప్పట్లా ఎవరో చెప్తున్నారు గట్టిగా మెల్కీ సేదక్ ఎవరు నిజమైన సర్వోన్నతుడని దేవుని యొక్క ఆ యాజకుడు అవునా కదా సరే నిజమే ఆ నిజమైన యాజకుడు ఆ మా సర్వోన్నతుడని దేవుని యాజకుడు మరి మెల్కీ సేదేకు మరి యోబు కూడా ఆ కాలం లాంటి ఆ నాటివాడేనని ఆధారాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఇంతకీ కాలం గురించి ఎందుకు వచ్చామంటే ఏ కాలములో నిజముగా ఆరాధించాడు అనేది ఇప్పుడు మనకి ధర్మశాస్త్రం ఉందా చెప్పండి భక్తులు ఏమైనా సహవాసం ఉందా లేదే కనీసం పక్కనే ప్రోత్సహించే భార్య ఉందా లేదే పిల్లలు ఉన్నారా ఆస్తి ఉందా అంతస్తు ఉందా ఆ మనకు మనకులాగా దే చేతిలో పెద్ద బైబిల్ ఉందా చర్చిలు ఉన్నాయా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భూమి మీద నివాసం చేసే కాలమా అది సంఘాలు ఉన్నాయా విశ్వాసులు ఉన్నారా ఏ కాలంలో నిజమైన ఆరాధన చేశాడు ఇప్పుడు చెప్పాలి ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఇది ఇప్పుడు మనం ఏ ఆరాధన చేయాలి మరి చెప్పండి మనము నిజమైన ఆరాధన చేయాలా ఇప్పుడు ఫాల్స్ వర్షిప్ చేయాలి అప్పుడు చెప్పండి మరి నిజంగానే మనం మనం ఇంతమంది ఉన్నాం మన హృదయాలన్నీ ఎక్కడున్నాయో మనకు తెలుసు ప్రియులారా కాబట్టి మరి దేవుడు కోరుకునేది ఎవరి కోసం 
ట్రూ వర్షిపర్స్ చెప్పండి ఏంటి నిజమైన ఆరాధికులు నిర నిజమైన ఆరాధన రెండు విషయాలు దేవునికి ఎవరు కావాలి నిజముగా ఆరాధించేవారు నిజముగా ఆరాధన నిజమైన ఆరాధన నిజముగా ఆరాధించేవారు కావాలి ప్రియులారు కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి వారు ప్రభువుని ఆరాధించారు ఏమి లేకపోయినా సరే మరి ప్రభువుని ఆరాధించారు అన్ని కోల్పోయిన స్థితిలో కూడా ప్రభువుని ఆరాధించారు ప్రకటన గ్రంథంలో నాలుగో అధ్యాయంలో ఒక మాట చక్కటి మాట ఉంటుంది ప్రియులారా నాలుగో అధ్యాయం చివరి మాట ఆ చివరి మాట పది పదకొండు వచ్చినాలు చదవండి గట్టిగా చదవాలి ఆ ఇరవై నలుగురు పెద్దలు సింహాసనమునందు ఆసీనుడైన వారిని ఎదుట సాగిల పడి యోగ యుగములో జీవించుచున్న వానికి నమస్కారం చేయచ్చు ప్రభువా మాదేవా నీవు సమస్తమును సృష్టించితివి నీ చిత్తమును బట్టి అవి ఉండెను దాన్ని బట్టి ఏ సృష్టించబడిను గనుక నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొంద నరుహుడవని చెప్పుచు తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనం ఎదుట వేసి కాబట్టి ఆరాధన అంటే మన కిరీటాలని మన గొప్పతనాలని మన మన తలాంతులను మన ఆస్తులను అంతస్తులను మన జ్ఞానాన్ని మన డిగ్రీలను వాటన్నిటినీ ఎక్కడ పెట్టాలి ఆయన పాదాల దగ్గర పడవేసి ఆరాధించటం ఆయన పాదాల దగ్గర పడవేసి ఆరాధించటం ఒకసారి ఒక అన్న వచ్చినప్పుడు ఒక చక్కటి మాట చూపించాడు ఐదో అధ్యాయంలో అనుకుంటా చూడండి ఆ ఐదో అధ్యాయంలో వారి యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా పక్కన పెట్టి ఆరాధించారనే మాట చదివాం మనం ఎక్కడండి అది ఐదు పదకొండా చదవండి సరే సరే ఆ పైన ఒక మాట సర్లేండి వారి కిరీటాలు పడవేసి ఆరాధించారు అంతకు ముందు వాయిద్యాలు అన్నీ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర వాయిద్యాలు కూడా పక్కన పెట్టి ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి ఆయన దానిని తీసుకున్నప్పుడు సరేలేండి సాగిల పడ్రేని ఉంది ఆ మరొక మాట సరే నేను ఇంకోసారి చూపిస్తాను రండి కాబట్టి మరి మన హృదయాలు ఎక్కడున్నాయో విరి మరి మనం పరీక్ష చేసుకుంటా ఎస్ లాడ్ టుడే ఐ వాంట్ టు బి కాల్డ్ ఎ ట్రూ వర్షిప్పర్ నేను నిజమైన ఆరా ఆరాధన చేసేవాడిగా నిజముగా ఆరాధించేవాడి లెక్కలో నేను ఉండాలి ఆ ఏ ఆరాధన మరి దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ప్రియులరా మన మనసులన్నీ ఎక్కడ పెడతాం మన అలవాట్లన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి మన అవిధేయతలన్నీ ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నాం ప్రియులారా మరి ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నామా ప్రభువుని యథార్థంగా ఆరాధిస్తున్నామా హేబేల ఆరాధించినట్లుగా అబ్రహాం ఆరాధించినట్లుగా యోబ ఆరాధించినట్లుగా పరిశుద్ధ పెద్దలు ఆరాధించినట్లుగా నిజముగా ఆయన్ని ఆరాధించేవారు వస్తు రూపకమైనటువంటి ఆరాధనలు ఆయనకి ఇష్టం లేదు వస్తు రూపకమైన మనం తీసుకొచ్చిన ధనం కూడా ముఖ్యమైనది కాదు ఆయనకి ఆయన మన హృదయాన్ని లక్ష్యం చేసే దేవుడు విరిగిన హృదయంతో ఆయన్ని ఆరాధించే వారంగా కాబట్టి నల్లబట్టలు వేసుకున్నావా తెల్లబట్టలు వేసుకున్నావా అని కాదు నిలబడి ఉన్నావా కూర్చున్నావా అని కాదు ప్రియులారా మరి బాహ్య సంబంధమైన విషయాలు పట్టించుకో ఏ వస్తువు తీసుకొచ్చావని పట్టించుకునే దేవుడు కాదు ప్రియులారా విరిగిన అరిగిన హృదయంతో ఆయన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు కావాలి అని యథార్థముగా మనం ఆయన్ని ఆరాధించే లెక్కలో ఉన్నామా అనేది నాకు కూడా ఒక పెద్ద ప్రశ్నగా ఉంది ఈ దిన మనం కాబట్టి మనం అందరం ప్రభు నిజముగా నేను ఆరాధించాలి నిజమైన ఆరాధన చేయాలి నిజమై నిజముగా నేను నిన్ను ప్రేమించాలి ఎటువంటి స్థితిలో వారు ఆరాధించారు ప్రభు 
అని తెలుసుకొని వారముగా మన ప్రభుని మనం ఆరాధించుదాం ప్రియులార రండి ప్రభుని ఆరాధించుదాం రండి మన ప్రభువుని స్థుతించి ఆరాధించుదాం టేబేలు ఆరాధించినట్లుగా వెరిగి నలిగిన హృదయంతో సజీవ యాగముగా మనల్ని మనం సమర్పించుకుంటూ ప్రభువుని ఆరాధించుకుందాం మరి అబ్రహాము ఆరాధించినట్లుగా తనకి ఇష్టమైన దాన్ని ఆయన సన్నిధిలో పెట్టి మరి ఆరాధించినట్లుగా ప్రియులారా యోబు అన్ని పోయినా సరే ఏది ఉన్నా లేకపోయినా సరే లాడ్ ఐ స్టిల్ వర్షిప్ యూ ఐ లవ్ యూ లాడ్ ఐ లవ్ యూ లాడ్ అని మనం మన ఆరాధనలో రుజువు చేసుకుందాం మన ప్రవర్తనలో మన మన ప్రేమలో రుజువు చేసుకుందాం మన యాటిట్యూడ్స్లో రుజువు చేసుకుందాం డూ వీ రియలీ లవ్ ద లాడ్ డూ వీ డూ వీ రియలీ వర్షిప్ ద లాడ్ కాబట్టి నిజముగా ఏదో ఆదివారం వచ్చి ఉద్రేకంగా ఆరాధన చేయటం కాదు వారమంతా మన భక్తి ఎట్లా ఉంది వారమంతా మన ఆరాధన ఎట్లా ఉంది వారమంతా మన యాటిట్యూడ్స్ మన యాక్షన్స్ రియాక్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అసలు ప్రార్థన ఉందా అట్లా అసలు సహవాసం ఉందా అసలు ఆరాధన ఉందా పరుగులెత్తి పరుగులెత్తి ఏదో అలవాటు ప్రకారం మందిరానికి వచ్చి ఆదివారం దేవుని సన్నిధిలో కనబడి ఏదో దేవునికి ఒక కానుకేసి వెళ్ళిపోతే ఆయన సంతోషిస్తాడు అనుకుంటాము మనం ప్రియులారు ఆ విధమైన మనసుతో మన ప్రభువుని ఆరాధించే ఆరాధించి ఆయన్ని బాధ పెట్టే వారుగా ఉండకుండా విరిగిన హృదయంతో లాడ్ యు ఆర్ మై లాడ్ యు ఆర్ మై లాడ్ ఐ లవ్ యు లాడ్ యు డైడ్ ఫర్ మీ లాడ్ యు ఆర్ మై కింగ్ యు ఆర్ మై లాడ్ యు ఆర్ మై గాడ్ అని చెప్పి మన ప్రభువుని స్థుతించి ఆరాధి